un gran actor, es sí. un hombre divertido, carismático, además resultó siendo buen cocinero. Muy buen cocinero. Hay frases muy conocidas como tuki tuki lulu. Hazme un bien. Ponete rodachines. Y antes de decir que no seas tan tóxica, él inmortalizó, no seas tan corrosiva. No seas tan corrosiva. Tenías lista que te había enseñado tu mamita, los platanitos al horno. Sí. Hubiera sido. Ella llega, ilumina con su mirada, con su sonrisa, con su talento, con su carisma. Llegó, llegó, hemos... llegó, llegó, llegó a arreglar perfeccionista. <risa> la hemos visto en diferentes producciones como El Último Matrimonio Feliz, Cinco Viudas Sueltas, también Cassandra, cómo ah. olvidar a esa hermosa y sexy gitana. Pues hoy vamos a recordar algunos momentos importantes de ella en su vida como mujer. Vamos a hablar de su actualidad y por supuesto en su actualidad también cabe la más reciente obra en la que ella participa que se llama Duda. Duda ella es está. la guapísima con el torre. En, el, en el mes de la mujer Exacto. y hay que exaltarte a ti y también las mujeres muy cercanas e importantes a tu vida. Ella partió estando tú muy jovencita, a los 18 años prácticamente. Sí. Ya habías alcanzado a aparecer en televisión, a hacer algo de teatro, te alcanzó a ver, a disfrutar de tu talento. Sí. ¿Qué tienes de ella, de, de, de esa esencia de Doña Olguita? Yo creo que... Ser mamá joven para que no hubiera una brecha, que ahorita ya la mentalidad te ha cambiado un poco, pero ¿cuáles han sido esas ventajas de haber sido una mamá tan jovencita? ¿Lo acompañas ahora? ¿Salen de la mano? ¿Van a sí, fiestas? Son fanas. Sí, fíjate que... Más o menos, porque yo escucho muchos casos donde la mujer le dice, no, pero tiene que tener hijo joven, después de los 30, uy, ya le está quedando el tren. Y los hombres piensan en que ser papá después de los 40, después de los 50... Yo no sé qué tanto ha cambiado. Pero pero también, también, no, pero ¿no? también dicen que... Nada, nada, cuando tiene que ser, así como en su caso mi mar se lo fue. Seguimos aquí rompiendo paradigmas, sí. esquemas, desmitificando todo, porque se habla también mucho de, de, la, de nosotras. Y entonces que si van llegando los 30, que si van llegando los 40, genera ciertos miedos, ciertas incertidumbres pero también. Ojo, ojo que las mujeres... Las personas que ha planeado su vida siempre que ha tenido un proyecto de vida que a los 20 ya sabías o, o, o ya tenías pensado cómo querías llegar a los 30, que a los 30 ya sabías cómo ibas a llegar a los 40. ¿Cómo te visualizabas a los 40 años? Nunca. ¿Cómo se ven 10 yo soy, años? Yo, yo soy, soy de esa filosofía de yo vida. Yo soy de la escuela Hay que vivir de fluir, fluir. Certidumbre, de duda, de zozobra, donde no se sabe qué va a suceder en cualquier área de la vida. ¿Te consideras una persona ansiosa de pronto? Sí. ¿Poquito? ¿Sí? conectado, cuál te ha gustado, cuál, cuál disfrutas, porque hay muchas y hay que Ay, encontrar cuál que, es la que, que se adapta a uno. Le, le he por esa etapa Nunca. de resistencia, manera también de estar actuando. Es así se ha ¿eh? Pero es, es 